Existe una pintoresca historia sobre una misteriosa enfermedad que solo afectaba a las mujeres en la época victoriana. Aquella supuesta enfermedad femenina se manifestaba en desfallecimientos, retención de líquidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, insomnio, pérdida del apetito, nerviosismo, irritabilidad y agresividad. Es decir, si eras mujer y poseías alguno de estos síntomas, eras diagnosticada como una histérica. Pero, si te dijera que el mismísimo Platón menciona este padecimiento en su obra Timeo del año 360 a.C., sobre la cual dice lo siguiente, En las mujeres, lo que se llama matriz o útero es un animal que vive en ella con el deseo de hacer hijos. Cuando permanece mucho tiempo estéril, después del periodo de la pubertad, apenas se le puede soportar, pues se indigna, va errante por todo el cuerpo, bloquea los conductos del aliento, impide la respiración, causa una molestia extraordinaria y ocasiona enfermedades de todo tipo. Hoy te contaré la curiosa historia sobre la histeria. Se usa el término histeria como sinónimo de nerviosismo o excitación extrema, determinando además que la persona histérica es aquella que no sabe lo que quiere o cambia de parecer muy rápido, sin razón alguna o motivo aparente. En la antigüedad, la histeria era considerada el trastorno o etiqueta con la que se designaba algunos comportamientos inadecuados que presentaban las mujeres. El término histeria es un trastorno difícil de definir, cuyos síntomas aparecen sin la necesidad de que la persona sufra de alguna enfermedad orgánica que se relacione. El neurólogo austriaco Sigmund Freud proponía que la histeria tenía su origen en un conflicto psicológico por resolver, el cual convierte el malestar de la persona en síntomas físicos por lo que también se le conoce como trastorno de conversión. Este diagnóstico se consideró de diferentes maneras. En la antigüedad, entre los egipcios y griegos, se suponía que la histeria era una enfermedad propia del útero de las mujeres, la cual podía manifestarse por cualquier tipo de síntoma femenino y se creía que era causado por una gran represión sexual. La histeria viene del griego histeron, que significa útero, pero remontándonos a sus orígenes en el antiguo Egipto, nos topamos con el texto médico más antiguo relacionado con el tema, en un papiro que data del 1900 a.C. En lo poco que se conserva de este documento, denomina la enfermedad como perturbaciones del útero, ellos se basan en el mito de que la histeria era una enfermedad relacionada con un órgano femenino muy concreto, el útero, que no tiene lo que desea y en consecuencia se desplaza de manera imprevista por el cuerpo. En la antigüedad clásica, muchos filósofos abordaron el tema de la histeria, entre ellos el filósofo Platón, que afirma que el útero o matriz es un animal que vive dentro de la mujer, el cual tiene un profundo deseo de procrear y cuando no lo consigue, causa que la fémina se enferme. Otros como Hipócrates y Galeno utilizan este concepto en sus escritos para dar explicación a las patologías femeninas, describiendo a la histeria como una enfermedad causada por la abstinencia sexual de mujeres pasionales. Por otra parte, en la Edad Media, las cosas se pusieron realmente oscuras, ya que se consideró la histeria como la manifestación de un mal que se apoderaba de las mujeres, catalogándolas como brujas que se dejaban influenciar por el diablo. En este momento, la patología deja de verse como una enfermedad y empieza a ser tratada desde el ámbito religioso. Así que es deber de la iglesia deshacerse de los malos ejemplos, en este caso las mujeres endemoniadas, persiguiendo y juzgando a cualquiera de ellas con castigos como la hoguera. 
En el Renacimiento, la histeria pierde su contexto demoníaco y va a desvincularse de la iglesia y de los sacerdotes como sanadores del mal, para volver al campo de la medicina, lo que da paso a la ciencia y a los científicos que tratan de descubrir el misterio de la mujer diferente, la mujer histérica. En el siglo XIX, la histeria adquiere mayor poder como diagnóstico médico y llena los sanatorios de mujeres histéricas. La medicina admite lo que para ellos es una nueva realidad. La mujer posee instinto sexual y relacionan los síntomas de la histeria con una falta de actividad con dicha naturaleza. La histeria femenina fue una enfermedad que se diagnosticó en la medicina occidental hasta mediados del siglo XIX. Dada la gran cantidad de síntomas que la comunidad médica de la época victoriana asociaba a la histeria, lo convirtió en el diagnóstico más común para cualquier afección, por leve que fuera, que padecía una mujer. Durante la época victoriana en Inglaterra, una de cada cuatro mujeres fue diagnosticada como histérica. La lista de síntomas superaba las 75 páginas en algunos manuales. Se creía que el ritmo de vida y el estrés de la época actuaba como factor desencadenante para que las mujeres padecieran dicha enfermedad. Otro factor que facilitó un gran número de diagnósticos de histeria fue su fácil tratamiento. Los masajes pélvicos constituían un tratamiento fácil y seguro, ya que era imposible que una paciente empeorase o muriera por someterse a uno. Dicho masaje no era más que una estimulación manual de los genitales de la mujer por el doctor, hasta llegar al orgasmo que en la época se conocía como paroxismo histérico, debido a considerar el deseo sexual oprimido de las mujeres como una enfermedad. El principal inconveniente del masaje pélvico era que este tratamiento debía repetirse periódicamente. Las técnicas utilizadas para estimular a la mujer resultaban agotadoras para los médicos y podían requerir mucho tiempo el conseguir que la mujer alcanzase el paroxismo histérico, con el resultante cansancio físico que esto suponía tanto para el doctor como para la paciente. Fácilmente, el médico podía tirarse una hora de trabajo y los dedos terminaban acalambrados. Como remedio a este inconveniente, se inventó un aparato creado para facilitar esta tarea. Este aparato era el vibrador mecánico, el cual se coloca sobre la zona íntima de la mujer, dando origen a los actuales vibradores o dildos. Al principio, estos aparatos solamente se encontraban en las consultas de médicos y psiquiatras, pero con el paso del tiempo y gracias al desarrollo de los sistemas eléctricos caseros, los vibradores llegaron prácticamente a todos los hogares, con el propósito de que las mujeres pudieran realizar el tratamiento ellas mismas desde la comodidad e intimidad de su hogar. Otras opciones de tratamiento eran montar en bicicleta, montar a caballo y la hidroterapia, que consistía en duchas pélvicas con agua a presión. Pero ahora cuéntame, ¿qué opinas sobre esta curiosa anécdota? Deja tu comentario y tu pulgar arriba si el video te gustó. Bye bye.